Karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson na kuletea mada inayosema usisubiri kuumizwa kimapenzi. Mada nilionayo siku ya leo inasema usisubiri kuumizwa kimapenzi. Well, na kuletea mada hii baada ya kuongea na watu kadhaa kwenye simu ambao wamenipigia eh, kuomba ushauri. Lakini kwa sehemu kubwa ni maumivu. Lakini namshukuru dada mmoja kutokea Marekani ambaye amenipigia simu baada ya kumtumia video za mahusiano ya kimapenzi ile za jinsi ya kumwandaa mwanaume, jinsi ya kumnogesha mwanaume, mikao mbalimbali. Namshukuru sana dada wangu na amenishukuru sana na amefurahia sana na amesema kwamba anaendelea kunitafutia washabiki huko Marekani ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Dada ni wa Kenya lakini amekuwa anafuatilia video zangu hapa kwenye channel hii vizuri sana. Asante sana dada kutokea kule Washington na asante sana kwa Uh, simu yako ambayo umenipigia muda mfupi uliopita kabla ya kurekodi kipindi hiki. Sasa na kuletea mada hii baada ya kuongea na kanada kadhaa mmoja amekuta message ya kimapenzi kwenye simu ya mume wake uh, tarehe 23 mwezi huu. Sawa, uh, amekuta amekuta uh, uh, message ambayo inashuhudia kabisa kwamba anasalitiwa, anaumia sana kiasi ambacho anaumwa kichwa kwa kiwango kikubwa mno. Sasa nimeongea naye nikaona hakuwa tayari kuongea na mimi lakini baada ya kumwambia kwa dalili zote alizonazo ambazo zinamsumbua ni kwamba uh, maumivu alionayo ni makubwa sana ya kichwa kiasi ambacho ameti, ameangalia kila ugonjwa hakuna kitu lakini nikamwambia kwamba kwa sehemu kwa kumuuliza una stress akasema ndio una stress nikaibisha kumwambia niambie hiyo stress akawa anagoma nikamwambia hivi Sawa, nikamwambia, nikamwambia hivi kama maumivu yapo na maumivu hayo yamesababishwa na mwiba, usipoondoa mwiba utaendelea kuumia. Kwa bahati mbaya, salio lake likawa limeisha, akanitumia message. Akaniambia ni kweli, nimeumiwa, mume wangu amenisaliti. Nikamuuliza ndoa yako ina miaka mingapi? Miaka sita Si, nikamuuliza una umri gani? Akaniambia umri wake. Sasa katika mazingira kama hayo nimechat naye nimeacha kuchat naye baada ya kuanza kurekodi uh, uh, video hii lakini nitaendelea kuchat naye baada ya hapo lakini cha msingi ambacho nimekiona ni mtu ambaye ameumizwa vibaya sana kiasi ambacho kichwa kinamuuma kiasi ambacho akiinama chini anaona kama macho yanataka kutoka amepima magonjwa yote hana ugonjwa lakini kichwa kinauma nikamuuliza swali lingine sawa unapata usingizi wa kutosha akasema sipati usingizi wa kutosha sasa nikamwambia hivi naomba niongee na wewe na mume wako lakini kuna gharama ya kuongea na mimi shilingi 5000 akasema mume wangu hawezi akakubali Sasa message nyingine ndio tunachati kwa Kiingereza kwa hiyo inaonekana yule dada ni msomi sawa <laughs> japokuwa hana confidence kubwa ya Kiingereza lakini ni msomi sasa nipe kwa hivi mtukizaji sawa siko na hii itakuwa ndefu sana maana na video vingi ambavyo viko moyoni mwangu vya watu ambao wameumia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo naomba unisikilize mada inasema kwamba <laughs> Usisubiri kuumizwa kimapenzi. Kwa nini nimechagua mada hii? Nimechagua mada hii ni kwamba kitu ambacho kinaweza kuharibika kitaharibika au kitaharibikiwa. Ndambo unasikia msemo wa sema whatever can go wrong will go wrong kwa wazungu wanazungumza whatever can go wrong will go wrong or it will go wrong. Yaani kitu ambacho kinaweza kuharibika kina uwezekano wa kuharibika. Sasa usijidanganye ukajiona kwamba sasa hivi una raha, mambo yote unacheza cheza, unacheka cheka, ukajiona una raha, ukafikia mambo yatabakia kuwa hivyo hivyo milele. Unajua kwa nini nacheka? Nilikuwa na chat nilikuwa naongea na dada mmoja, sawa. Dada huyo dada mmoja anafukuzwa. Hiyo huyo ndio amechangia mimi kuanzisha madai. Anaambiwa ondoka, sawa. Ni dada ambaye huyu mwanaume ndio amemmikili, ndio mwanaume wake wa kwanza. Anamwambia ondoka. Ngoja kuna mali imeandika notes za maongezi yangu na yeye. Ngoja nitakusomea hizo notes ambazo alikuwa anaziandika. Ngoja nzitafute hapa. Inatisha sana kuona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa hakutarajia maumivu anajikuta anaumia vibaya sana nimeziona notes zangu za maongezi na, na huyu dada <laughs> sawa ngoja niamze kusomea ili uweze kuelewa mada yake inasema kwamba usisubiri kuumizwa asema ah uh, kwa sababu nilikuwa naandika haraka asema as, nikamuuliza mume wangu sasa hivi kwa nini unanifanyia haya kwa kuwa nimekuwa mke wako mwanaume akasema yule mwanaume anasaliti akasemaje natafuta ladha tofauti tofauti ya wanawake wewe hunitoshelezi sawa 
Okay. Asema asema nimekuwa naishi naye kwa kulazimisha. Nimeambiwa na mume wangu mimi ni mshamba kimapenzi. Uh, alafu uh, uh, ane maneno mafupi ambayo nimenukuu kwenye maongezi yangu ni vitu ambavyo nimeviandika ili niweze kueleza jinsi gani <laughs> unaweza nilikuwa naandaa mada nyingine tofauti kabisa ndo kanipigia huyu simu dada mada nilikuwa 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 naandaa ilikuwa sema mwanamke usikubali kununuliwa mada nyingine nilikuwa naandaa ilikuwa sema mwanaume usibe usi mbembeleze mwanamke haya ni mada nilikuwa nasiandaa lakini baada ya kupigwa hizo simu nilikuwa nuniandaa video hii hapa sawa sasa naomba usikilize msikilizaji na chia kwa sababu gani ina yaani ina japo kwa inaumiza lakini naomba unisikilize ni hivi unakuwa unasubiri kuumizwa iwapo unakuwa hujajiandaa kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye naomba unisikilize utakuwa unasubiri kuumizwa na utaumizwa kweli kama alivyoumizwa dada anaambiwa kwamba unitoshelezi anaambiwa ondoka na anasema mwenye kwamba naishi kwa kulazi, naishi naye kwa kulazimisha naomba utakuwa unasubiri kuumizwa pale ambapo huna uhakika kwamba wewe ni mpenzi bora katika idara zote usipokuwa mpenzi bora usipokuwa na haja ya kuimprove ya kuongezea ubora wa mapenzi yako kwa mtu uliye naye itafikia hatua mpenzi huyo anakuona kwamba unamboa ladha yako ina, imepoa ladha yako haimtoshelezi uwe mwanamke uwe mwanaume nilikuwa naongea na kaka mmoja asubuhi amenipigia simu mara nyingi sana nikakuta misikoni nilikuwa nimelala leo ni Jumapili nilikuwa nimelala sawa wanapenda kulala mchana sababu na vipindi usiku sawa hata mpenzi wake anamzengua <laughs> namuuliza maana mwisho umempa zawadi lini huyo mpenzi wangu <laughs> anasema oh sio aliniambia nijenge nyumba kwanza na nini ndio zawadi nilimpa nimejenga nyumba nyumba umejenga kwa jina lako hiyo sio zawadi <laughs> aya nikamuuliza swali lingine ulisema zawadi ngani nyingine ulikuwa umempa akasema nilipa siku ya 20 sio ilikuwa na shida gani nikamwambia oh ni msaada sio zawadi <laughs> kuna jinsi gani yani kuna vitu ambavyo vijui vinakuletea majanga <laughs> Kuna kuna vitu ambavyo vijui. Kwa hiyo lazima uweze kuwa mpenzi bora. Unajaribisha kuziba kila kona. Nasikia wachezaji mpira wanavyo bana mabeki. Kwa hivyo jitahidi mabeki. Ushaangalia mpira anaucheza. Mabeki wanavyo jitahidi kubana watu wasifungwe magoli, sawa? Unaona? <laughs> Lakini hawa mabeki wao wanafanya mazoezi. Sio kama siku ile ya mechi ndio amekuwa mabeki. Sawa? Lazima uwe unafanya training, unajifunza kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye hata kama uko ndoa yako ina miaka kumi usifikirie kwamba mambo yatakuwa kwa matam siku zote itakuponza ukaboteka sawa unamsikia huyu <laughs> anasemaje kwenye kwenye picha hapa anasema i don't know how to deal with what i'm feeling anasema sijui nifanyeje juu ya jinsi nilivyojisikia sasa sijui nifanyeje sasa usifikie hatua hiyo maana hapo tayari mambo yamekuwa mabaya <laughs> Ah sawa. So, ni, ni vizuri sana ujiandae. Unajua nini? Serikali inaingia gharama kutunza jeshi hata kama hatujapata vita. Hatuna matarajio ya vita lakini bado jeshi linatunzwa. Mishahara, magari, ma, wanajeshi wana staff wengine hata hawajapigana vita hata mara moja wana staff. Kuna umuhimu wa kutengeneza mahusiano matamu. Kama ujui kata kata kiuno jifunze kata kiuno. <laughs> Unasikia nazo video za kufundisha kata kiuno unaziagizia kwa shilingi elfu kumi na kuongezea na video nyingine za jinsi ya kumwandaa mwana, mwanaume au kumwandaa mwanamke hizo video zipo. <laughs> kwa hiyo ujifunze watu wanaongeza elimu ili mshahara uwe mkubwa. Sawa, mtu alikuwa ana diploma, anaongeza elimu ili aweze kuwa na degree. Kwa nini? Anataka apate mshahara bora. Sasa unataka mapenzi bora alafu umeboteka. Unafikiria nini? Unafikia mambo hata yatabakia hivyo hivyo. Napenda nikuambie kwamba usiboteke kwa sababu gani? Kuna nyoka atakuja kungata siku moja. <laughs> Usikubali kuridhika na hali iliyopo sasa hivi. Mabadiliko yanakuja. <laughs> Nakuletea video nyingine majanga ya Valentine. <laughs> Nakuletea video nyingine inakuja kama hujajisajili jisajili. Majanga ya Valentine utacheka. <laughs> <laughs> Yeye inakuja sawa. Kwa jiandae kuwa mpenzi bora na sio kuwa mpenzi bora peke yake, endelea kuongeza mapenzi kwa kadi kila siku inavyoenda. Kila siku inavyoenda. Sasa 
unaweza ukajiona ni mwenye bahati sana kumpata mpenzi liye naye anakupenda anakulamba pua anakulamba vidole anakulamba masikio ukajiona una bahati kweli umeona yule dada asema i don't know how i got to be so lucky for you to be so nice to a strange a stranger like me asema huko yani sikutegemea kama utakuwa na bahati na nice sasa hiyo bahati haitabaki kwa bahati kila kitu kinahitaji ufundi wa swahili wanasemaje ukiona kinaelea kimeundwa sawa ukiona kinaelea kimeundwa kimeundwa utalia huko mbele ongezea uwezo wako katika maongezi jinsi gani unaleta maongezi yalionoga jinsi gani unajitahidi kuonyesha unamjali mpenzi wako katika maeneo mbali mbali sawa hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia sasa kwa nini nimekuletea video hii? Nikuletea video hii kwa sababu gani? Kwa sababu zifuatazo. Namba moja. Kuna watu wengi sana wanajifanya wanajua kumbe hawachui. Na hawatafuti njia ya kuweza kuona jinsi gani nitaongezea kiwango cha mapenzi kwa mtu nilie naye. Sasa mpenzi wako anapotaka kukuacha, hawezi akakuomba radhi. Kwa sababu amefanya uamuzi huo toka muda mrefu. Sawa? Yudada ambaye amenipigia simu ambaye mume wake anamwambia kwamba huna radha. Huna radha, natafuta radha tofauti tofauti kwa wanawake wengine. Akaambiwa simtoshelezi. Akaambiwa wewe ni mshamba. Mpaka anafikia hatua anasema kwamba naishi naye kwa kulazimisha tu kwa maana ameshaniambia niondoke. Sasa unafikia hii uhusiano ulikuwa ni wa miaka saba jumla. Ndoa yao ina miaka minne lakini uhusiano una miaka saba huyo dada anayemzungumzia ambaye amesababisha niandishi niandae video hii angalia uhusiano wa miaka saba ndio ina miaka minne unaambiwa huna ladha utakimbilia wapi unahujui hiyo ladha unaitafutaje <laughs> hebu niambie na hujui hiyo ladha unaitafutaje kwa hiyo ndugu mtazamaji nashukuru sana kwa kuendelea kuangalia channel hii lakini napenda nikwambie kitu kimoja cha msingi kwa kumalizia ni muhimu sana ujiulize kila siku inayoenda hivi mimi ni mpenzi toshelevu kwa huyu nilie naye sawa ni mpenzi toshelevu kwa huyu nilie naye au niko naye tu kwa sababu ananivumilia au niko naye tu kwa sababu hana pakwenda sawa hiyo ni kitu ambacho inapasa ukiangalie kwa makini sana kwa sababu gani unavyoendelea kukaa kimya bila kuleta improvement kuongezea utamu kuongezea ladha ya mapenzi unayompatia mpenzi wako itafikia mahali unasema kwamba kweli mimi ni kwa mpumbavu sana kukubali kuolewa na huyu mwanaume utajiona mjinga sana kuolewa na huyo mwanaume kwa sababu gani hukujiandaa vizuri kusababisha huyu mtu aendelee kupata sababu ya kuwa na wewe mtazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya na video nyingi sana hapa zaidi ya 500 sawa zina angalia kona mbalimbali na nyingine za kujibu maswali ya watazamaji au wasikilizaji wa vipindi vyangu vya radio. Kwa hiyo endelea kuangalia channel hii lakini kama ni mtazamaji mpya uh, naomba ujisajili. Sa, naomba ujisajili pale chini kuna kibox chekundu kina maandishi meupe ambayo yameandikwa subscribe. Bofia pale utapata maelekezo jinsi gani ya kuweza kuwa mwanachama wa channel hii. Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika maisha yako ya kimapenzi. Kwaheri.